ఓకే డియర్ చిల్డ్రన్ మనం ఇప్పుడు వృత్తానికి స్పర్శ రేఖలు ఛేదన రేఖలు టాంజెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ టు ది సర్కిల్ అనే చాప్టర్ నుంచి మనకి నిర్మాణాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను చూడండి ఏముంది డ్రా ఎ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ అండ్ టేక్ ఏ పాయింట్ విచ్ ఈస్ టెన్ సెంటీమీటర్ అవే ఫ్రమ్ ది సెంటర్ డ్రా ద పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ అండ్ మెజర్ ది లెంత్ అంటే ఆరు సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తాన్ని గీసి కేంద్రం నుంచి పది సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఒక బిందువు తీసుకుని అక్కడి నుంచి స్పర్శరేఖలు గీయండి గీసి ఊరుకోవడం కాదు మీరు దాని లెంత్ ఎంత ఉంటుందో కూడా చెప్పండి మెజర్ చేసి అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ సిక్స్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను చూడండి సిక్స్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ కనపడుతుంది కదా సో మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ డయాగ్రామ్ ఇలా పేపర్ అడ్డంగా పెట్టి వేస్తే మనకి పర్ఫెక్షన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నట్టే సిక్స్ సెంటీమీటర్ రేడియస్తో ఒక సర్కిల్ గీస్తున్నాను సారీ గీసేసాను గీసిన తర్వాత ఇక్కడ సెంటర్ వస్తే నేను దీన్ని ఓ అని పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్న తర్వాత నాకు ఏమన్నా అవసరం లేదంటే ఇలా రబ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు అక్కడ ఏమంటున్నారంటే సెంటర్ నుంచి పది సెంటీమీటర్లు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర ఫస్ట్ లైన్ పెట్టాను టెన్ సెంటీమీటర్ అంటే నాకు ఇక్కడ బయట కనపడుతుంది సో సెంట్ టెన్ సెంటీమీటర్ దగ్గర ఇలా చిన్న డాట్ ఇలా పెట్టి దీనికి ఏదో ఒక పేరు పెట్టాలి కాబట్టి పి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఈ డిస్టెన్స్ టెన్ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది కావాలంటే మీరు చెక్ చేయండి ఇదిగోండి ఇక్కడ జీరో ఇదిగోండి టెన్ సో కావాలంటే మనము కావాలంటే కాదు ఖచ్చితంగా డ్రా చేయాల్సిందే ఇది డ్రా చేశాను చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకేంటి అంటే మీరు ఇలా టెన్ సెంటీమీటర్ రాయిస్ తీరాలి కంపల్సరీ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఓపీకి మోర్ దాన్ హాఫ్ ఉంది కదా ఇది కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది మోర్ దాన్ హాఫ్ ఉంది ఓపీకి పర్పెంటిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటే లంబ సమద్విఖండన రేఖ గీస్తున్నాను లంబ సమద్వి ఖండన రేఖ గీస్తే ఇలా మనకి వస్తుంది సో ఇది చూడండి ఒక్కసారి ఇలా డ్రా చేస్తే మనము ఈ ఈ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో మనం నేను ప్రస్తుతానికి ఎం అనుకుంటున్నాను ఈ ఎం అనే పాయింట్ కొన్నిసార్లు సర్కిల్ లోపల రావచ్చు అంటే వృత్తానికి లోపల రావచ్చు కొన్నిసార్లు బయట కూడా రావచ్చు కొన్నిసార్లు ఎగ్జాక్ట్గా సర్కిల్ బౌండరీ మీద రావచ్చు అది పూర్తిగా ఓపీ అనే లెంత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇది ఈ డయాగ్రామ్లో లోపల వచ్చింది కాబట్టి అరే అన్ని డయాగ్రామ్స్కి లోపలే రావాలి అని అనుకోవడానికి లేదు సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎక్కడైతే ఎం అనే పాయింట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చిందో జాగ్రత్తగా చూడండి పెట్టుకొని ఎంఓ మెజర్ చేస్తున్నాను ఇట్లా ఎగ్జాక్ట్గా ఎంఓ ఎంత ఉంటుందో ఖచ్చితంగా ఎంపీ కూడా అంతే ఉండాలి సో ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి నేను సర్కిల్ వేస్తే ఖచ్చితంగా ఎంత బాగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఈ రెండు సర్కిల్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ని కొంచెం సేపు ఏ అనుకుందాం ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ని కొంచెం సేపు బి అనుకుందాం సో మనకి ఫైనల్ క్లైమాక్స్ ఏంటి అంటే ఇలా పెట్టి ఏని పిని కలపడం అలాగే ఇలా పెట్టి పిని అని కదా సో ఇప్పుడు పిఏ అండ్ పిబి అన్న అన్నవి మనకి కావాల్సిన టాంజెంట్స్ లేదంటే స్పర్శ రేఖలు సో మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే పిఏ ఖచ్చితంగా ఎయిట్ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది చూడండి కరెక్ట్గా ఎయిట్ సెంటీమీటర్ ఉంది కదా పిబి కూడా ఖచ్చితంగా ఎయిట్ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది అయితే ఎయిట్ సెంటీమీటర్ ఉంది మనం మెజర్ చేయడం కాకుండా ఎలా చెప్తాము ఇక్కడ అంటే చాలా సింపుల్ ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ పెన్ యూజ్ చేస్తాను క్యాలిక్యులేషన్ కోసం సో ఒక్కసారి నేను ఇలా ఇలా జాయిన్ చేశాననుకోండి ఇది ఎంత సిక్స్ సెంటీమీటర్ కదా సిక్స్ సెంటీమీటర్ కదా సో ఇక్కడ టెన్ సెంటీమీటర్ రాసుకున్నాం కదా మనం నైన్త్ క్లాస్లో చదివాం ఇక్కడ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది ఇది సెమీ సర్కిల్ కనపడతా ఉంది సెమీ సర్కిల్లో యాంగిల్ ఇన్ సెమీ సర్కిల్ నైంటీ అని చదువున్నాం 
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెమీ సర్కిల్లో నైంటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఓఏపి అనేది మనకి రైట్ ర్యాంగిల్ లేదంటే లంబకోణ త్రిభుజం అవుతుంది కాబట్టి లంబకోణ త్రిభుజంలో నైంటీ డిగ్రీస్కి ఆపోజిట్గా ఉండేది ఏమవుతుంది కర్ణం అవుతుంది లేదా హైపాంటిస్ అవుతుంది సో మనం చదివింది ఏంటంటే ఓపీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్ ఎందుకు అంటే పైతాగ్ర సిద్ధాంతం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపీ టెన్ స్క్వేర్ ఉంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓఏ సిక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఏపీ తెలీదు మనం కనుక్కోవాలి అదే సో హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్ సో హండ్రెడ్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏపీ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏపీ స్క్వేర్ దేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏపీ దట్ ఈస్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ సెంటీమీటర్ సో ఇది మనము ఎగ్జామ్లో చూపించవలసిన క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అంటే కెమెరాకి అనుగుణంగా నేను ఇలా రాశాను మీరైతే కొంచెం నీట్గా పక్కకి రాయాలి దీనికి స్టెప్స్ రాయడం పెద్ద విషయం కాదు మీరు ఏ వర్క్ అయితే చేసి ఉన్నారో అది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్టెప్స్లో మనం చేసి చూపిస్తాం మై డియర్ చిల్డ్రన్ ఇది సర్కిల్స్ చాప్టర్ లేదా వృత్తానికి సంబంధించిన చాప్టర్ నుంచి మనము చేసే కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాబ్లం ఇది సో ఇది మనకి ఉండే మూడు ప్రాబ్లమ్స్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది నేను పక్కకు పెట్టేస్తున్నాను మీరు మళ్ళీ కావాలంటే రివైన్ చేసి చూడండి దీని క్వశ్చన్ కూడా నేను స్టార్టింగ్లోనే చూపించాను ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ దగ్గరికి వస్తే మనకి క్వశ్చన్ నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫోర్ సెంటీమీటర్ మరియు సిక్స్ సెంటీమీటర్తో ఫోర్ సెంటీమీటర్ మరియు సిక్స్ సెంటీమీటర్ రెండు కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఏక కేంద్ర వృత్తాలు గీయండి అని అన్నారు సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇలా మెదర్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ తీసుకుంటున్నాను తీసుకున్న తర్వాత ఇలా మధ్యలో పెట్టి జాగ్రత్తగా కదలకుండా ఫోర్ సెంటీమీటర్తో ఇలా ఒక సర్కిల్ గీసా చూడండి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా సెంటర్ లొకేషన్లో ఉండాలి అంటే మనకి కనపడుతూ ఉండాలి ఇది ఫోర్ సెంటీమీటర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ మెదర్ చేస్తున్నాను సో అందరికీ కనపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో సిక్స్ సెంటీమీటర్ మెజర్ చేశాను సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఇలా పెట్టుకొని సిక్స్ సెంటీమీటర్తో నేను సెకండ్ సర్కిల్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే బయట ఉండే సర్కిల్ మీద మీ ఇష్టం వచ్చిన చోట పాయింట్ పీ తీసుకోండి ఎక్కడో చోట తీసుకోండి మీ ఇష్టం సో ఇప్పుడు మీరు మెజర్ చేస్తే ఇది సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది డౌట్ అయ్యలేదు ఇదిగో చూడండి సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఈ సర్కిల్కి అంటే లోపల ఉండే సర్కిల్కి టాంజెంట్స్ గీయండి లేదా స్పర్శ రేఖలు గీయండి అన్నాడు సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ నేను ఓపీని జాయిన్ చేసేస్తాను మళ్ళీ ఎక్కడికన్నా పారిపోతుందేమో మళ్ళీ జాయిన్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు ఒక్కసారి పాయింట్ పీ జాయిన్ చేసిన తర్వాత నాకు బయట ఉండే సర్కిల్తో ఇంకా నాకు పని ఏం లేదు అది ఎక్కడికి పారిపోదు అది పారిపోయినా మనకేం సంబంధం లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకేమి ఉపయోగం లేదు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంతకుముందు చేసినట్టే ఇప్పుడు ఓపీ ఇలా ఉంది హాఫ్ కంటే ఎక్కువ రేడియస్ తీసుకొని పర్పెంటిక్యులర్ బై సెక్టర్ లంబ సమద్వి ఖండన రేఖ గీస్తున్నాను ఇలా గీసాను గీసి గీసాను ఇదేంటి ఓపీకి లంబ సమద్వి ఖండన రేఖ అంటే రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్ వస్తుంది అలాగే నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో పాయింట్ ఏదైతే వచ్చిందో ఇంతకుముందు చేసిన ప్రొసీజరే మనం ఇక్కడ ఫాలో అవుతున్నాం ఏమంటే మనకి ఈ బయట సర్కిల్ ఒకటి అన్నెసరిగా బయట కనపడుతుంది దానివల్ల మీకు కొంచెం డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంటే పక్కకి డిస్టర్బెన్స్ లా ఉంటుంది కానీ ఇది మామూలు క్వశ్చనే సో ఇక్కడ నేను ఎంఓ మెజర్ చేశాను ఎంపీ మెజర్ చేశాను కొంచెం జాగ్రత్తగా అడ్జస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే కాస్త అటు ఇటు అయినా మనకి సర్కిల్ లోపలికి రావడము బయటకు రావడం కనపడుతుంది సో పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందనే అనుకుంటున్నాను యా వచ్చేసింది మనకి సో ఇప్పుడు మనకి బయట ఉండే సర్కిల్తో మనకేం సంబంధం లేదు కానీ ఈ లోపల కనపడుతున్న సర్కిల్ అలాగే ఇక్కడ కనపడుతున్న సర్కిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ అయ్యాయో జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఈ పాయింట్స్ నేను ఏవి అని పెట్టుకుంటున్నాను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే దీనికి కూడా పిఏ జాయిన్ చేస్తాను పిబి జాయిన్ చేస్తాను సో ఒక్కసారి మనకి పిఏ పిబి ఎంత వచ్చిందని అందాజుగా అంటే అప్రాక్సిమేట్గా మీరు మెజర్ చేస్తే 
ఎంత కనపడుతుంది మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ కనపడుతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇలా మెజర్ ఇలా పెన్ పెన్తో డ్రా చేస్తున్నాను ఇది మనకి ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ సో ఇక్కడ నేను తీసుకుందేమో సిక్స్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ సో ఏపీ ఎంత అన్నారు నేను ఇందాక చెప్పినట్టే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అని అన్నాం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ట్రయాంగిల్ ఓఏపీలో ఏ నైంటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఓపీ అనేది కరణం అవుతుంది లేదా హైపాండిస్ అవుతుంది సో ఓపీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓపీ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది ఇతరులకి మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏపీ స్క్వేర్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏపీ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సంథింగ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సంథింగ్ సో ఇది చిల్డ్రన్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ మనకి సర్కిల్స్ చాప్టర్లో లేదంటే వృత్తానికి స్పర్శ రేఖలు ఛేదన రేఖలు చాప్టర్లో మనకి ఫోర్ మార్క్స్కి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగిన క్వశ్చన్ ఇది సో నీట్గా చేస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడితే ఇక్కడ ఏ విషయము మర్చిపోకుండా మెజర్ చేయాలి మనకి కెమెరాకి కనపడాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ లోపల పెన్తో క్యా వాడాను మీరు క్యాలిక్యులేషన్ పాటు బ్లాక్ పెన్తో కనుక మీరు ఎగ్జామ్లో చూపిస్తే చూడ్డానికి చాలా నీట్గా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడే ఛాన్స్ ఉంది ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న మైన్యూర్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నా కూడా పెద్ద పట్టించుకోరు మీరు నీట్గా కనుక చేసి క్యాలిక్యులేషన్ పర్ఫెక్ట్గా చూపిస్తే సో ఇది మై డియర్ చిల్డ్రన్ 